हेलो एवरी वन सीएमई सी ट्वेंटी फिफ्त सेमस्टर रिटेड का साफ्टवेर इंजनी इंपारटेंट क्वेश्चन चुदा वीडियो अच्छे नैक्स्ट वीडियो में ईओटी अं पैथन मैं चुदा ओके टोटल का फाइव चाप्टर्स अत फाइव चाप्टर ना एव्री चाप्टर ना एट मार्क एस क्वेश्चन वस्तु अं अला फस्ट चाप्टर ना थ्री मार्क्स सैकेंड चाप्टर ना थ्री मार्क्स रे थर्ड चाप्टर ना अं फोर् फिफ्त चाप्टर नीचे ओर चाप्टर ना थ्री मार्क्स त्री त्री क्वेश्चन अड़ता अंत मेरे गुर्पेवा फोर्त अं फिफ्त शार्ट्स की एक्व प्रयारी इवाली ओके तरह टेन मार्क एस क्वेश्चन टू त्री फोर लैसन दिन अड़को इप्ड इंपारटेंट क्वेश्चन की वेदा फस्ट आफ् आल इंपारटे क्वेश्चन की वे मुझे ई वाट टेल यू संथिंग अदे रिटेड इंपारटे क्वेश्चन चुप्त पर्टिकुलाद सबजेक्ट चाल वास्ट सिलबस अंत लाइक एक्व सिलबस उ सो मेर तक सिलबस यूनिट फस्ट कवर् ट्रई ची सो अंदर भाग में तक सिलबस यूनिट एम चूस्ते फस्ट यून अं थर्ड यून चाल तक सिलबस रिमैन अन्नी यूनिट यूल हाविंग अलाट आफ सिलबस सो ने मैक्सीम चलाना ट्रई ची मैक्सीम पास अवतार थिरी बट इट्स मोस्ट आफ् दि एक्व सिलबस ओके सो चूद फस्ट आफ् आल यून वन ना एम अड़ना इंपारटे क्वेश्चन कहते मन चूद ओके इकड कूस्ते एक्सप्लेन दि वन पाइंट फोर एक्सप्लेन दि साफ्टवेर लाइफ सैकिल मोडल कदा इंदोक एदना अड़कु ओके एना अड़कु का इंपारटेंट ना रेडू चो ओके वन पाइंट फोर पाइंट वन एक्सप्लेन दि क्लासिकल वाटरफा मोडल ओके वेरी इंपारटेंट तरवा एक्सप्लेन दि स्पैरल मोडल ओके एक्सप्लेन दि स्रल मोडल चो रे कंप्लीट तरह एक्सप्लेन दि कंपारीजन आफ् डिफरेंट लाइफ सैकिल मोडल ओके साफ्टवेर लाइफ सैकिल मोडल्स क्लासिकल वाटरफा मोडल अट्रेटिव वाटरफा मोडल प्रोटोटिंग रेवल्यूशनरी स्पैरल उ कई डिफरस कंपारीजन टेबल अच्छे वेय इंपारटे टेस्ट क्वेश्चन अवतु सो मेरे चेयरेंटे क्लासिकल वाटरफा मोडल अने इंपारटेंट टेस्ट दाने एक्वेको अदे एक्व चाल अड़ा आ तर स्रल मोडल कोसम आ तर एस क्वेश्चन कंपारीजन आफ् डिफरेंट लाइफ सैक मोड लाइफ सैकिल मोडल्स अभी कंपारीजन आई लाइफ सैकिल मोडल्स हेडिंग कंपारीजन अने मोडल दर ईद पाइंटल रासेट उसे अभी ओके अभी इंपारटे टेस्ट क्वेश्चन फ्रम दिश पर्टिकुलर यून अंड इंका अड़ना अंत अड़गे इंका एक्व अड़ती है वन पाइंट थ्री ना एक्सप्लेन दि फाइंग कदा अंदर मेमचे डिफरस बिटी डेटा स्ट्रक्चर ओरएंटेड डिजाइन अं डेटा फ्लो ओरएंटेड डिजाइन ओके रेफर टेबल अड़ता है एक्सप्लेने एसए क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर ओरएंटेड डिजाइन डेटा फ्लो ओरएंटेड डिजाइन ओक डिफर अड़को अभी इंपारटेंट एसए क्वेश्चन ओके तरवा हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेज कोसम अड़ते एक्सप्लेनेशन इवें ईजी का हई लैवल अंत इपड़नावी हई लैवल जावा गाँव पैथन का इवीं हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेज मेंदो रास्को ओके तरह इवे एस क्वेश्चन बेसीग चुनाव ट्रई चे मेन एक्व अड़गे एस क्वेश्चन इवि ओके शार्ट आंसर क्वेश्चन इंक इंदी अन्नी एस उबी मेरे इप्ड नीन एस ना कोई कोई अड़ी शार्ट कड़गे षार्ट उबी दाने मीद कांसट्रेषन पेटक आ शार्ट कदवाले डिफरस बिटी प्रोग्रम्स अं साफ्टवेर प्रोडक्ट्स अंदर कदा चलो दट अंड सैकड़ यून पक्न पड़ता का सब थर्ड यून के रिक्वर्मेंट अनालिस अं स्पेसीफिकेस नाट आंसर का एस क्वेश्चन का अड़ता है काबी चुदा एम अड़ना अने फस्ट मेन एसआरएस कोसम चूड़ी एसआरएस मेद सारे एस क्वेश्चन अड़ता एक्सप्लेन साफ्टवेर रिक्वर्मेंट स्पेसीफिकेसन एसआरएस अदा अभी इंपारटे एस क्वेश्चन ओके वेरी वेरी इंपारटे एस क्वेश्चन अंदर उ कंटेंट आफ् एसआरएस डाक्युमेंट फंशनल रिक्वर्मेंट्स हाउ टू ईडेंफ दि फंशनल रिक्वर्मेंट्स कदा आ मूड ब्रीफ् चवानी ओके मेन अच्छे एक्सप्लेन साफ्टवेर रिक्वर्मेंट स्पेसीफिकेस अड़गे दाखिल रिटेड मैटर अंत रा क्री त्री पाइंट टू वन त्री पाइंट टू टू त्री पाइंट टू थ्री उदा आ मूड को चवं एसआरएस में शार्ट्स अड़ना का बट्टी त्री पाइंट टू मोतम चलो एसए एन शार्ट की उपयोगपड़ी ओके तरवा अंत मड़ी ओके थ्री पाइंट फाइव ओके थ्री पाइं फाइव लिस्ट क्यार्टरिस्टिक्स आफ् गुड एसआरएस डाक्युमेंट इधर लिस्टन इच्छा का बट्टी इन क्यार्टरिस्टिक्स ए क्यार्टरिस्टिक संबंधी चिंतना डेफिनेशन राय अभी एस क्वेश्चन कड़ना सो मेर चूस ओके सैकेंड एस क्वेश्चन थर्ड एस क्वेश्चन वेटी एक्सप्लेन आर्गनजे आफ् दि एसआरएस डाक्युमेंट इवी थ्री इंपारटेंट क्वेश्चन लैसन ना ओके चलो ओके तरवा 
ఎస్ఆర్ఎస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు షార్ట్ కింద అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ యూనిట్స్ చూద్దాం ఓకే సెకండ్ యూనిట్ చూద్దాం సెకండ్ యూనిట్కి వెళ్తాం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ప్రతి లెసన్ నుండి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కొన్ని షార్ట్స్ అయితే ఉంటాయి సెకండ్ యూనిట్ నుండి కూడా షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి ఎక్కువ హెవీ షార్ట్స్ త్రీ త్రీ షార్ట్స్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాం సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మీరు ఏం చదవాలి అంటే ఓకే ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఆ త్రీ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్లోని మీరు మూడు ఉన్నాయి అందులో ఎక్కువగా మీకు అనలిటికల్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్ అయితే అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అది ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్ వేస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్ వేస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత వాట్ ఈస్ స్కెడ్యూలింగ్ వాట్ ఈస్ స్టాఫింగ్ ఓకే తర్వాత వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అలాగే మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు వాట్ ఈస్ డిఫైన్ అని చెప్పి షార్ట్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఓకే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఏ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్ వేస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి సెకండ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది త్రీ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్లోని అనలిటికల్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది థర్డ్ ఎస్ఏ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అందులోనే మీరు జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చూసుకోండి స్కిల్స్ నెసెసరీ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఓకేనా ఇవి అయితే చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఎక్స్ప్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఒకటి తర్వాత చెప్పినట్టు ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్స్ అనలిటికల్ ఎస్టిమేషన్ టెక్నిక్ ఒకటి అండ్ అలానే ఫోర్ వేస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ అదొకటి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ విషయానికి వస్తే ఎస్ ఎస్పిఎంపి డాక్యుమెంట్ కోసం ఏమైనా కొంచెం బ్రీఫ్ నోట్ రాయమని చెప్పి అడగచ్చు తర్వాత స్కిల్స్ నెససరీ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అదొకటి స్టేట్ మెట్రిక్స్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ సైజ్ ఎస్టిమేషన్ అంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ ఫంక్షన్ పాయింట్కి మెట్రిక్ కానీ టూ పాయింట్ ఫోర్ కోసం మీకు అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్ వేస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్లో పెట్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే మీకు అవి అయితే మెయిన్గా షార్ట్స్ కింద అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి త్రీ ఎస్ఏస్ త్రీ షార్ట్స్ వన్ ఎస్ఏ కూడా అడుగుతున్నాడు ఏమి ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అని చూద్దాం ఇక్కడ మీకు చాలా అంటే చాలా చాలా పెద్ద యూనిట్ ఇది ఓకే అందులో నుంచి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే చూడండి స్టేట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్లాస్ డైగ్రామ్ అండ్ డ్రా సింపుల్ క్లాస్ డైగ్రామ్స్ అని చెప్పి ఉంది కదా వాటి నుంచి మీకు అడిగితే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు డ్రా సింపుల్ క్లాస్ డైగ్రామ్స్ అని చెప్పాడు కదా ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు పర్పస్ ఆఫ్ స్టేట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్లాస్ డైగ్రామ్ అడిగాడు అనుకోండి షార్ట్ అలా కాకుండా స్టేట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్లాస్ డైగ్రామ్ అండ్ డ్రా సింపుల్ క్లాస్ డైగ్రామ్స్ అని అడిగితే అది ఎస్ఏ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ టు డ్రా ది యూస్ కేస్ డైగ్రామ్ చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు చూసుకోండి ఓకే తర్వాత ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం యా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాంపొనెంట్ బేస్డ్ జిఐ డెవలప్మెంట్ విండో సిస్టమ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ విడ్జెట్స్ అని చెప్పున్నాయి కదా అది టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ కింద మనకి అడగచ్చు అండ్ ఇది చాలాసార్లు అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ మోడ్ బేస్డ్ వెస్ మోడల్ మోడ్లెస్ ఇంటర్ఫేస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వెస్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇవి డిఫరెంట్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ ఆ రెండు డిఫరెంట్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు టేబుల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చదవండి ఇంపార్టెంట్గా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే పక్కా ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పటికీ త్రీ ఎస్ఎస్ చెప్పాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కపులింగ్ ఓకేనా డిఫైన్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ కపులింగ్ కోసం మీకు అడగచ్చు డిఫైన్ అండ్ క్లాసిఫై కొహిజన్ అండ్ కపులింగ్ ఓకేనా డిఫైన్ కపులింగ్ అండ్ క్లాసిఫై కపులింగ్ అని అడిగినప్పుడు మీరు వాటిలో క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు టైప్స్ కోసం రాయాలి మీరు అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కొహిజివ్నెస్ ఒకటి క్లాసిఫికేషన్
అని పక్కా మీరు చదువుకోండి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యుఎంఎల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే మీకు ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి షార్ట్స్ అడుగుతాడని చెప్పాను కదా ఏం అడగచ్చు షార్ట్ నుంచి ఏం అడగచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ఓకే తర్వాత ఓకేనా అది ఫస్ట్ తర్వాత ఏమడుగుతాడంటే లిస్ట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెకండ్ షార్ట్ కింద అడగచ్చు ఇది తర్వాత లిస్ట్ ది గోల్స్ ఆఫ్ యుఎంఎల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అలానే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కూడా షార్ట్ అడుగుతాడు తర్వాత ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ డిఫైన్ ది టర్మ్ యూస్ కేస్ ఓకే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్పస్ ఆఫ్ యూస్ కేస్ డైగ్రామ్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ డైగ్రామ్ ఇవి షార్ట్స్ సిక్స్ షార్ట్స్ చెప్పాను సిక్స్ ఎస్ఏస్ చెప్పాను చాలా పెద్ద యూనిట్ మీరు ఎన్ని చదవగలిస్తే అన్ని చదవండి అన్ని చదవమని నేను చెప్పను ఓకేనా యూనిట్ మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఎన్ని లెసన్స్ చదువుతారని మీ దానికి వదిలేస్తాను ఎందుకంటే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పినవి కన్నా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా ఎందుకంటే ఎక్కువ అడగడానికి ఆస్కారం ఉండదు ఏం అడుగుతాడో ఎవరికి తెలియదు కానీ నేను ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ చూసి అండ్ నాకు తెలిసిన వాటి నుంచి మీకైతే నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇవి చూసుకోండి ఇప్పుడు టెస్టింగ్ డీబడ్డింగ్ డీబగ్గింగ్ రియలబిలిటీ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఒక నాలుగు కాన్సెప్ట్లు ఇవి టెస్టింగ్ ఒకటి డీబగ్గింగ్ ఒకటి రియలబిలిటీ ఒకటి క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ నుండి ఈ నాలుగు కాన్సెప్ట్ల నుంచి ఎనీథింగ్ దే కెన్ ఆస్క్ ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనం క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి అది ఒక్కటి చదువుకోండి ఓకేనా ఉంది కింద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సిస్టమ్స్ కానీ ఫస్ట్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్గా సాఫ్ట్వేర్ రియలబిలిటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్లోని డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హార్డ్వేర్ రియలబిలిటీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రియల్ రియలబిలిటీ చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు సో మ్యాక్సిమం చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఓకే అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ టెస్టే క్వశ్చన్స్ ఓకే టోటల్గా ఫోర్ చెప్పాను ఇంకొకటి డీబగ్గింగ్ నుంచి చూద్దాం డీబగ్గింగ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డీబగ్గింగ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా మీరు చూసుకోవాలి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ చూడండి క్లీన్ రూమ్ టెస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అని ఉంది కదా అది కూడా ఇంపార్టెంట్గా అడుగుతాడు చూసుకోండి ఓకే ఇవి అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క ఇచ్చాను సో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫాలోయింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ అండ్ టెస్టింగ్లో మీకు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి వస్తే వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత లిస్ట్ త్రీ డిజైన్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్లో లిస్ట్ ది డీబగ్గింగ్ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంది కదా అది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఏంటి అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ ది డిఫరెంట్ రియలబిలిటీ మెట్రిక్స్ ఓకే తర్వాత ఏంటి అంటే డిఫైన్ ఎస్సీఐ క్యాపబిలిటీ మెచ్యూరిటీ మోడల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్స్ కానీ ఎస్ఏస్ కానీ ఇలా అయితే మీకు అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలో అంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను చెప్పింది అండ్ మరీ ముఖ్యంగా నేను ఏవైతే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను కదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో చాలా వరకు డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి డిఫరెన్సెస్ అనేవి మీకు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ కాబట్టి మినిమమ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్స్ అటు ఇటు రాయాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ పాయింట్స్ రాయాలి అంతకన్నా తక్కువ రాస్తే మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ పడవు ఓకే మినిమమ్ సిక్స్ అయినా రాయాలి ఓకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిన వాటిల్లో మీకు ముందు ఎస్ఏస్ చదవడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి ఇంత పెద్ద యూనిట్స్ నుండి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తారంటే చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి వాట్ కానీ డిఫైన్ కానీ లిస్ట్ కానీ లేదా ఫీచర్స్ కానీ అని ఉంటాయి అంతేనా డిఫైన్ వాట్ లేదా లిస్ట్ ఫీచర్స్ లిస్ట్ అని అడిగినప్పుడు మూడు నాలుగు పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫీచర్స్ అడిగినప్పుడు కూడా వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ కానీ ఒక మూడు నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత డిఫైన్ అని అడిగితే డెఫినేషనే డిఫైన్ అడిగాడంటే డెఫినేషన్ అని అర్థం సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏముంది దానికి అని చూసుకొని అది